മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നയൻത്തിലെ മാത്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽസ് അഥവാ ബഹുപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു നയൻത്തിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്കിൾസ് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് പാരല ലൈൻ സിമിലർ ട്രാങ്കിൾ അങ്ങനെ ആകെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു ബഹളമായായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ബഹുപദങ്ങൾ അഥവാ പോണിലോമിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ എന്നാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കാരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിലാകെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന എക്സാമിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബൾബ് കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ആ പാറ്റേൺ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് മിസ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ നമ്മുടെ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയില് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നോക്കാം ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് ഓഫ് ഈ റിക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വലിയ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വശത്തിനേക്കാൾ എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഒരു ചതുരമുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ വശം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ ചെറിയ വശത്തിനേക്കാൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വശം ദെൻ ടേക്കിംഗ് ദ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ആസ് എക്സ് and the area of the rectangle as a of x write the polynomial representing a of x എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാണ് ആ ഷോർട്ടർ സൈഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം x എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം x എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം a of x എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a of x നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിനോമിയൽ ബഹുപദം എഴുതാനാണ് പരപ്പളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബഹുപദം എഴുതാനാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഓഫ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എഴുതും അതിൽ എക്സിന് പകരം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എ ഓഫ് ഫൈവും കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്നുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ചെറിയ വശത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ചെറിയ വശത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എവിടുന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടർ സൈഡിന് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ്ങർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സിനേക്കാൾ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ വലിയ വശം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെന്നും കിട്ടി അതേപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒ
a of x is in the hand. This is the A of 5. What is the A of 5? A of 5. A of 5. A of 5. A of 5. x is the same. 5 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 is the same. 2 into 5 is 10. Now, 25 plus 10 that is 35. Now, a of 5 is 35. Now, this is the same thing. 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 We have a polynomial that we have constructed. If you have a polynomial that you have 5 and 35, you have to clean it. 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 It's easy to clean it. It's not a simple question. Now, let's look at the next question. What are the three marks? There are three marks. One plus 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 one. 10 centimeters more than the other side. Okay, if the smaller side is x, find the other. इधे पॉलिस सिमिलर आइटर है ना, नम्बर का इलो रेक्टेंगल इंडा, आ रेक्टेंगल इंडे उरी शादर तीन ने ओरी वर्षम x आना, आड़ी ता वर्षम पेंडा आय रखे, आदने कल 10 सेंटीमीटर कोड दलाना, अपे x आना गिल, आड़ी ता साइड है ना ना, x plus 10 ना ना, if the smaller side x Find the other one. That's the first question. The first question is a very simple question. We have a rectangle. In this rectangle, x and x are the same. We have to find the other side. 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 If the smaller side is x, find the other side. What is the answer? x plus 10 is our answer. That's the answer. Now, let's write one mark. What is the answer? Write the polynomial representing its perimeter. This is the perimeter. We have to find the area representing the polynomial. Now, let's write the perimeter. This is the perimeter representing the polynomial. So, let's write the perimeter. The perimeter is P. P is the perimeter. Let's write the area of x. Then, we write the area of x. P of x is the perimeter. P of x is the perimeter. P is the perimeter. P is the perimeter. 2 into L plus B is the formula. Then, P of x is the polynomial. P of x is equal to 2 into. Now, we have the length of x plus 10 and breadth of x. So, we have the x plus 10 plus breadth of x. Then, we have the length of x plus breadth of x. Then, we have the length of x plus breadth of x. Then, we have the length of x plus breadth of x. Then, we have the length of x plus breadth of x. 2 into 2x. प्लस टेन इधर ना हमारे इंदी यानी क्रॉस आइट इन्हें मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन चीम बो टू इनटू टू एक्स नो आ रही है बो फोर एक्स आना प्लस टू इनटू टेन नो आ रही है बो ट्वेंटी आना सो ना हमारे पॉलिनोमियल हम को गिटी पी ऑफ एक्स इस इक्वल टू फोर एक्स प्लस 20 is the same as our polynomial. That is p of x is equal to 4x plus 20. This is the same as a rectangle. The perimeter is the same as the perimeter. The perimeter is the same as the 4x plus 20. Now, if you look at this, you get 3 marks. It's easy to score. That's very simple. And the second one, if you look at this, you get 2 marks. Clear? Then, simple, super easy questions. Then, this question is the same as the question. If you have any questions, you can ask your homework. What is the answer to this answer? Now, we have a polynomial in the P of X. X square plus 2X plus 5. We have a polynomial in this polynomial. This polynomial is P of 1 and P of 0. What do you think? P of 1 and P of 0. P of 0 and P of 0. You can see all of them. It's very simple. If you have X and 1, what do you think? What do you think? Then, if you have 0, what do you think? P of 1 and P of 0. What do you think? What do you think? What do you think? You can see all of them. It's very simple. Now, you have a chapter in this video. You have a chapter in this video. If you have any different questions, you will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. If you have any questions, you will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. You will be able to answer all of them. Now, 
അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന ടീമിന്റെ കൂടെ ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഘോഷമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ മക്കളെ നമ്മുടെ ആൽഫാ ബാച്ചിലേക്ക് ഓടിപ്പോരെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം ഓടിപ്പോരെ നമ്മുടെ ടീം അവിടെ ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങളെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠ